வெல்கம் டு ஈசி ஃபார்மகாலஜி நாம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறது ஃபார்மகாலஜி ஃபார் நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் ஸோ ஆஸ்பாதி தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ஸோ அவங்களுக்குடைய சிலபஸ் பிரகாரம் யூனிட் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்க்கான ஒரு ரிவிஷனாக தான் அமைய போகுது இந்த வீடியோ ஸோ ஃபார்மகாலஜி எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா இது டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஒன் அண்ட் டூ த்ரீக்கான வீடியோ ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் அப்படின்றது ஜெனரல் ஃபார்மகாலஜி டூ அப்படின்றது ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் அண்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் த்ரீ அப்படின்றது கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டனல் சிஸ்டம் பற்றி ஸோ இந்த மூணு வீடியோஸும் ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் செக் லிஸ்ட்லையும் பார்க்கலாம் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போது யூனிட் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் அப்படின்றது ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமில் என்னெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்மா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீகன்ஜஸ்டன் எக்ஸ்பெக்டோர் ஆன்டிடெசிவ்ஸ் இதெல்லாம் வரும் அதுக்கப்புறம் ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் வரும் ஸோ இதெல்லாம் ஒன் பை ஒன் ஒரு குயிக்கான ஒரு ரிவிஷன் தான் பரவாயில்லமா ஃபஸ்ட் ட்ரக்ஸ் யூஸ் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் காஃப் ஸோ காஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரிஞ்சியல் டிமல்சன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அப்படியே தொண்டை ஒரு மாதிரி வலிக்கிற மாதிரி என்ன சொல்கிறது கர கர இருக்க மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல நமக்கு அதை சூத்தனிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் ஃபெரிஞ்சியல் டிமல்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ நம்ம எடுத்துக்கூடிய ஸ்டெப்ஸில்ஸ் எல்லாம் கம்ஸ் அண்ட் ஃபெரிஞ்சியல் டிமல்சன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வி ஹவ் அண்ட் ஆன்டிடெசிவ் எக்ஸ்பெக்டோர் மியூக்கோலைட்டிக்ஸ் வர காஃப் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல விஷயமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது சிலது வந்து ப்ரொடக்டிவ் காஃப் சிலது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ரொடக்டிவ் காஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது உனக்கு சளி நிறைய இருக்குது அந்த சளியை நீ இருமல் மூலமாக இருமி வெளில எக்ஸ்பெல் பண்ண ட்ரை பண்ணுற அது ஒரு விஷயம் சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சளியே இருக்காது ட்ரை காஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரை காஃப்னால் அது வரட்டு இருமல் அதாவது அவங்களுக்கு சளி இல்லை எதுவுமே இல்லை சும்மா ட்ரை காஃப் வந்துகிட்டே இருக்கும் தூங்கவே விடாத அளவுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் நம்ம என்ன கொடுக்குறது ஸோ ரெண்டு விதமான காஃப் இருக்குது ஸோ ப்ரொடக்டிவ் காஃப் அண்ட் நான் ப்ரொடக்டிவ் காஃப் ப்ரொடக்டிவ் காஃப் வந்து நம்ம சப்ரஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி ட்ரை வரட்டு கவ இருமல் வருது பார்த்திங்களா அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணால் சப்ரஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது கொடுக்கறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆன்டி டசீவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இன்கீபிட் தி காஃப் கொடீன் ஃபல்கொடீன் நாஸ்கோபீன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்க ஆன்டி டசீவ் ஸ்ட்ரக்ஸில் வரக்கூடியது அடுத்து எக்ஸ்பெக்டோரன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது எக்ஸ்பெக்டோரன் என்ன பண்ணணும் இட் வில் இன்க்ரீசஸ் த வால்யூம் ஆஃப் யுவர் ப்ராங்கியல் செக்ரீஷன் அண்ட் ரெடியூஸ் அப்படியே கட்டியாக திக்காக இருக்குது உங்களுக்கு ஸ்பூட்டம் வரலை ஸோ இட் வில் ரெடியூசஸ் த விஸ்காசிட்டி ஆஃப் த ஸ்பூட்டம் இதில் வரக்கூடியது தான் அயோடைட்ஸ் குளோரைட்ஸ் பைகார்பனேட்ஸ் அசிடேட்ஸ் இதெல்லாம் இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் தான் வருது ஸோ அடுத்து இருக்கக்கூடியது மியூக்கோலைட்டிக்ஸ் ஆல்வேஸ் லைசிஸ்னாலே பிரேக் டவுன் ஹைட்ரோலைசிஸ் பிரேக் டவுன் ஆஃப் வாட்டர் மியூக்கோலைட்டிஸ் ஸோ இங்கே என்னது பிரேக் டவுன் ஆஃப் த திக்கு ஸ்பூட்டம் ஸோ இதில் வரக்கூடிய ட்ரக்ஸ் தான் ப்ரோமேக்சின் அஸ்டில் சிஸ்டீன் கார்போசிஸ்டீன் ஆம்ப்ராக்சால் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மியூக்கோலைட்டிக்ஸ் ஸோ இதை உங்களுக்கு காஃப் முடிச்சாச்சு அடுத்து ப்ராங்கியல் ஆஸ்மா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராங்கியல் ஆஸ்மானால் என்ன ஸோ என்ன ஆகுது ஒருத்தருக்கு வந்து மூச்சு விட முடியல ஓகே ஸோ தட் இஸ் ஒரு வீசிங் சவுண்டு மாதிரி வருது எதனால் வருது ப்ராங்கோஸ்பாசம் அந்த ப்ராங்கியல் டியூப் சுருங்கி இருக்குது மியூக்கோஜல் கஞ்சஷன் எடிமா ஓகே த நேரோயிங் ஆஃப் த ஏர்வே இதெல்லாம் தான் ரீசன் இருக்குது ஸோ மெயின் காஸ் எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் அங்கே உள்ள போய் இருக்குது இன்ஃப்ளமேஷன் அதெல்லாம் ரணமாயிட்டுருக்கு ஸ்வெல்லிங் நீர் கோத்துக்கு ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி காரணங்களால் தான் என்ன ஆகுது காற்று போகக்கூடிய அந்த மூச்சுக்குழலோட அளவு உங்களுக்கு டயமே டயமீட்டர் குறைஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது இந்த வீசிங் சவுண்ட் உங்களுக்கு வருது ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் வருது ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் எப்படி இருக்குது அப்படி இருக்கணும் ஆனால் பிகாஸ் ஆஃப் தி இன்ஃபெக்ஷன் அஸ் வெல்ஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் அங்கே தண்ணி கொத்து போயிருக்கு ஸோ ஆல் தீஸ் ரீசன்ஸ் வாட் இஸ் ஹப்பனிங் த ப்ராங்கியல் டியூப் அப்படி இருந்த டியூப் இப்படி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்படி இருந்த டியூப் எப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ அப்போ அவனால் ஈஸியாக மூச்சு விட முடியுமா முடியாது அதைத்தான் வி ஆர் காலிங் எஸ் அ ப்ராங்கியல் ஆஸ்மா அப்படின்னு சொல்க
அந்த மாதிரியே மிமிக் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம் சிம்பத்தோ மிமிட்டிக் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு செலக்டிவா பீட்டா டூ மட்டும் போய் ஆக்ட் பண்ண போகுது அகனஸ்டா இல்ல நான் செலக்டிவ் ஆல்பா பீட்டா எல்லாத்தையுமே போய் ஆக்ட் பண்ண போகுதா சொல்லிட்டு ரெண்டா போயிருக்கோம் ஸோ பீட்டா டூவை ஆக்ட் பண்ண போகுது திருப்பி ஃபர்தரா ஷார்ட் ஆக்டிங் லாங் ஆக்டிங் பிரிக்கும் ஷார்ட் ஆக்டிங்ல சால்பிட்டமால் டர்பிட்டலின் அடுத்து லாங் ஆக்டில் சால்மெட்ரலால் ஃபார்மெட்ரால் ஓகே ஸோ வந்து வந்து இதுதான் உங்களுடைய பீட்டா டூ அடிஜிக் அகனஸ்டோட பேர் ஸோ இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க நான் செலக்டிவ்ல அடிஜினல் ஐசோ பினலைன் வருது நெக்ஸ்ட் யூ ஹாவ் அ கிளாசிஃபிகேஷன் மெத்தைல் ஜான்தைன் ஸோ அதில் தியோஃபைலின் அமினோஃபைலின் அண்ட் எட்ரோஃபைலின் வருது தென் ஆன்டி கொலினர்ஜிக் சி இந்த ஆன்டி கொலினர்ஜி கொலினர்ஜிக் சிஸ்டம்னால எல்லா செக்ரிஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஆன்டி கொலினர்ஜினா செக்ரிஷன்ஸ் எல்லாம் குறைச்சி விட்ரும் அப்போ அந்த பிராங்கியோ டியூப்ல உங்களுக்கு செக்ரிஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறத கூட உங்களுக்கு ப்ராங்கோஸ் பாசம் ஆகும்ல ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதில் குறைக்க போகிறோம் ஆன்டி கொலினர்ஜிக் இயர் யூ ஹாவ் அ இப்ரோட்ரோப்பியம் ப்ரோமைட் தியோட்ரோப்பியம் ப்ரோமைட் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு ப்ராங்கோ டயலேட்டார் ஃபஸ்ட்டு ப்ராங்கோ டயலேட்டர்லாம் எப்படி பிரிக்கிறீங்க மூணு விதமாக பிரிக்கிறீங்க சிம்பத்தோ மிமிட்டிக் மெத்தல் ஜான்திங் ஆன்டி கொலினர்ஜிக் சிம்பத்தோ மிமிட்டிக்க ஃபர்தராக செலக்டிவாக பீட்டா டூவா இல்லை நான் செலக்டிவாக ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு முறை படித்து பார்த்து எழுதி பாருங்கள் இது உங்கள் ப்ராங்கோ டயலேட்டாக முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் வி ஆர் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ஏஜென்ட் அதாவது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகாமல் தடை செய்யணும் ஓகே ஸோ லியூகோட் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு செல் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹிஸ்டமைன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்ஃப்ளமேட்ரி மீடியேட்டர்ஸ்லாம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மாஸ் செல்ஸ்குள்ளே இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த மாசல் சும்மா இருக்க வரைக்கும் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது அலர்ஜிக்கல் சுச்சுவேஷனுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது அந்த மாசல் என்ன ஆகுது சென்சிடைஸ் ஆகுது ஸோ சென்சிடைஸ் ஆகிற உடனே என்ன ஆகுது அதுக்கு அப்புறமா தான் என்ன ஆகுது வெடிச்சு உங்களுக்கு அது உள்ள இருக்க ரீஆர்மிஷன்லாம் வெளியில் வருது ஓகே ஸோ வெளியில் வர்றதால தான் உங்களுக்கு அந்த அலர்ஜி ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் நடக்குது அப்போ அதுக்கு என்ன மெயினாக தேவைன்னா லியூகோட்ரைன் ரெசப்டாஸில் பைன் பண்ணும் ஸோ அப்போ அந்த லியூகோட்ரைன் ரெசப்டாரில் பைன் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு லியூகோட்ரைன் ரெசப்டாஸ் ஆன்டாகனஸ்ட்னு ஒன்று கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி மாசெல்லாம் சொன்னேன் சென்சிடைஸ் ஆகிடுங்க சென்சிடைஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸ்டெபிலைசர்னு ஒன்று கொடுக்குறோம் அதான் மாசல் ஸ்டெபிலைசர் ஓகே ஸோ இதுதான் உங்களுடைய லியூகோட்ரைன் ரெசப்டாஸ் ஆன்டாகனஸ் மாசல் ஸ்டெபிலைசர் இதனாலவே உங்களுக்கு இதே குளுக்கோகார்டிக் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸில் மெயினாக அது யூஸ் என்ன ஆன்டி இன்ஃபர்மேட்ரி எஃபெக்ட் தான் ஸோ ரெண்டு விதமாக கொடுக்குறோம் இன்ஹலேஷன் பிகாஸ் பிராங்கியலில் தான் பிரச்சனை ஸோ இன்ஹலேஷனில் கொடுத்தா என்ன ஆகும் டைரெக்டாக உங்களுடைய உங்கள் பிராங்கியல் டியூப்கே எஃபெக்ட் போயிடும் அதனால் வி ஆர் கிவிங் பை த இன்ஹலேஷன் ரூட் சிஸ்டமிக்னா நம்ம பிளட்டுக்குள்ளே போய் அதுக்கப்புறமா ஆக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதில் வி ஹேவ் த அதர் திங்ஸ் தென் ஆன்டி ஐஜிஇ மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபயோட்டிஸ் உங்கள் ஒமாலிசமாக இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு கிளா இந்த இதையும் படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் உங்களுடைய பிராங்கியல் ஆஸ்மா முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ஆன்டி இஸ்டமைன் ஸோ ஃபஸ்ட் கிளாஸில் நான் ஜென்ரல் ஃபார்மா காலேஜ் சொல்லும் போதே உங்களுக்கு சொன்னேன் தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிசப்டார் மெக்கானிசம் சொன்னேன் ரிசப்டார் மெக்கானிசமில் எச் ஒன் இஸ்டமைன்லேயே ரெண்டு ரெஸ் நாலு ரிசப்டாக இருக்குது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா எச் ஒன் அண்ட் எச் டூ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எச் ஒன் ஸோ எச் ஒனில் பண்ணிச்சுனா என்ன ஆகும் உனக்கு அலர்ஜிக்கல் ரியாக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போ எச் ஒனை பிளாக் பண்ணால் என்ன ஆகும் உனக்கு அலர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அதே மாதிரி எச் டூ பிளாக்கர் எங்கே யூஸ் ஆகுது உங்களுக்கு ஆசிட் செக்ரிஷனில் யூஸ் ஆகுது எச் ஒன் அலர்ஜி எச் டூ ஆசிட் ஓகேவா ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு மெயினாக நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அலர்ஜிக் இதுதான் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆன்டி இஸ்டமை தான் சொல்லணும் ஆனால் நம்ம கன்வென்ஷனில் எப்படி சொல்கிறோன்னா ஹெச் டூ ரிசப்டார் பிளாக்கர் அப்படின்னாலே நமக்கு அது வந்து அல்சர் ப்ரொடக்டன் அப்படின்னு அர்த்தம் இதே ஆன்டி இஸ்டமைன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா எச் ஒன் பிளாக்கர் தான் இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ அப்போ கன்வென்ஷன் நம்ம எப்படி கூப்பிட்றோம் ஹெச் ஒன் பிளாக்கர் தான் ஜெனரலாக நம்ம ஆன்டி இஸ்டமைன்னு சொல்கிறோம் இந்த எச் ஒன் பிளாக்கரை ஃபர்தராக ரெண்டு ஜென்ரேஷன் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனில் வரும்போது ஏதாவது அதில் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா செகண்டை திருப்பி அதை பற்றி ஃபர்தராக வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அதில் சில
so that's all about your unit four so drugs acting on your respiratory system so asthma drugs patho antihistamines patho adukapra bronchial uh, uh, sorry cough patrukku so idha enna question varuna kanna mudi nu solla drugs use the treatment of asthma asthma kandipa kepanga so indha topic la mukkiyamana asthma da so the asthma matti kekama adu kuda enna pannuvanga explain in detail about the mechanism of action uses area of edha or drug kepanga மோஸ்ட்லி சால்பிட்டமால் சால்பெட்டலால் இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் கேட்பாங்க இது எந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் பார்த்தோம் ப்ராங்கோ டயட்டெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஆஸ்மாவுக்கு யூஸ் இந்த ட்ரக்குமே தெரியலனா கூட இப்படி யோசிச்சு யோசிச்சு சும்மா ஒன்றுனாவது எழுதுங்க ஸோ ஆஸ்மாவுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தது எழுதுங்க நெக்ஸ்ட் இதில் ஷார்ட் ஆன்சர் ஃபைவ் மார்க்ஸ் மாதிரி என்ன கேட்பாங்க அந்த சாபா லாபா ஷார்ட் ஆக்டிங் பீட்டா அர்டனர்ஜிக் அகனஸ்ட் ஸோ லாங் ஆக்டிங் ஸோ அது நம்ம அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி இஸ்டமைன் ட்ரக்ஸ்னு சென்ட்ரலாக கேட்கலாம் ஆன்டிஹிஸ்டமை கேட்டால் ஹெச் ஒன்னை பற்றி நீங்கள் எழுதுங்க செட்ரிசின் தனியாக கேட்டாங்கன்னா செட்ரிசின் எந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் வரும் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆன்டிஹிஸ்டமைன் ட்ரக்ஸ் ஸோ இந்த ஆன்டிஹிஸ்டமைன்ஸ்லாம் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கலர்ஜிக்கல் சுச்சுவேஷன் எங்கெல்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறோம் பாருங்களேன் ஸோ இப்போ ஒரு ஃபிஷ் சாப்பிட்டு ஒத்துக்காமல் போகுது இல்லை ஒரு அலர் நம்ம கோல்டாக சாப்பிட்ட சைனசைட்டிஸ் வருது ஸோ இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லா சுச்சுவேஷன்ஸ்லையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆன்டிஹிஸ்டமைன் ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் வெரி ஷார்ட் ஆன்சர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து நேம் ஃபோர் ஆன்டிடசிவ்ஸு கொடியின் ஃபல் கொடியின்லாம் பார்த்தீங்களா அதை எழுதிடுங்க கார்டிகோஸ்டராய்ஸ் யூஸ் இன் ஆஸ்மா ஸோ இவ்வளோ டாபிக்கல் சிஸ்டமிக் பார்த்தோம் இல்லை அதை பற்றி எழுதுங்க நேம் ஃபோர் எக்ஸ்பெக்டோரண்ட் ஸோ எக்ஸ்பெக்டோரண்ட்டில் அந்த ஆயோட எழுச்சி அதெல்லாம் வரும் அதை எழுதுங்க ஸோ ஃபோர் செக் செக் நேம் ஃபோர் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆன்டிஸ்டமைன்ஸ் சிட்டிசின் அந்த 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 ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் எழுதிடுங்க ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஆல் இது 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 படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வி ஆ மூவி டு யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் ஃபைவ்ல எது வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக்ஸ் ஆக்ட் ஆன் யுவர் கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டம் இது ரொம்ப பெரிய சிஸ்டம் பட் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக அட் தி சேம் டைம்ஸ் விஷயமும் இருக்க மாதிரி சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் ட்ரக்ஸ் ஆக்ட் ஆன் கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டமில் பேசிக்காக நமக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன்லேருந்து ஆரம்பிச்சு ஆஞ்சைனா கார்டி டஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அரித்மியாஸ் இருக்குது அப்புறம் ட்ரக்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் பிளட் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆஞ்சைனானா என்ன ஆஞ்சைனா அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு சடனாக ஒரு சிவியராக ஒரு சப்ஸ்டர்னல் ஒரு பெயின் வந்து அப்படியே ரேடியேட் ஆகி லெஃப்ட் ஷோல்டர் இருக்கிறது தான் ஆஞ்சைனா அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதனால் பெயின் வருது அந்த பர்டிகுலராக இருக்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் செல்ஸ் நம்ம உடம்புல எல்லா பாட்டும் பாட்டும் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் செல் செல்ஸாக தானே இருக்குது அதே மாதிரி அந்த ஹார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்க்கு ஆக்சிஜன் போகணும்ல அந்த ஆக்சிஜன் போகிறதுக்கும் ஆக்சிஜன் சப்ளைக்குமான ரேஷியோ பேலன்ஸாக இல்லை ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆஞ்சைனான்னு சொல்கிறோம் வென் த ஆக்சிஜன் சப்ளை டு த மயோகார்டியம் இஸ் இன்சஃபிஷியன்ட் போதுமானதாக இல்லை தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மயோகார்டியல் இஸ்கீமியா இஸ்கீமியானாலே ஆக்சிஜன் டிஃபிஷியண்ட்டாக கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ மயோகார்டியல் ஆக்சிஜன் கன்செப்ஷனை டிபெண்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்ட்டுக்கு எவ்வளோ ப்ரீரியட் வருது ஆஃப்டர்லோட் எவ்வளோ ஹார்ட் அட் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் பொறுத்து அமையுது ஓகே ஸோ இதாக இருந்தால் உங்களுக்கு அமையுது ஸோ இதுதான் பெயின் இஸ் ட்யூ டு த அக்யூமுலேஷன் ஆஃப் த மெட்டபலைட்ஸ் இன் தி கார்டியாக் மசில் ஸோ இது ஆஞ்சைனாலது ஒரு வழி இதனால் வருது ஆக்சிஜன் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது உங்களுடைய மயோகார்டியல் செல்ஸில் வி ஹவ் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆஞ்சைனா ஸோ ஆஞ்சைனாலது எல்லாமே ஒன்றே கிடையாது ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இஸ் கால்ஸ் அ கிளாசிக்கல் ஆஞ்சைனா ஸோ இது என்ன ஆகுது உங்கள் கொரோனரி ஆர்ட்ரி இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ ஃபேட் எல்லாம் அப்படியே அக்யூமுலேட் ஆகி ஆத்ரோஸ்கிரோசிஸ் அப்படியே நம்ம அப்படி ஒரு ஒரு ஓஸ் பேப்பர் செடி தண்ணி ஊற்றுறீங்களே அது கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே உள்ளெல்லாம் ஒரு பாசி படிஞ்சு போகுது பார்த்திங்களா சிமிலர்லி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இந்த கொரோனரி ஆர்ட்ரி ஆத்ரோஸ்கிளோசிஸ் ஆத்தர் மீன்ஸ் ஃபேட் ஸ்கிளோசிஸ் அப்படியே ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது ஹார்டாக ஸோ அதனால் என்ன ஆகிடுது நேரோ பைப் ரொம்ப நேரோவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதனால் உங்களுக்கு கிளாசிக்கல் ஆஞ்சைனா வேரியண்ட் ஆர் பிரின்ஸ்பிட்டல் சாஞ்சைனா இது தான் தூங்கும் போதே அப்படியே இறந்துட்டாங்கன்றாங்க பாருங்கள் திடீர்னு என்ன ஆகுது அவங்களுக்கு அப்படியே சடனாக அவங்களுடைய பிளட் வெசில் சுருங்கி போயிடுது கொரோனரி ஆர்ட்ரி என்ன டக்குன்னு சுருங்கி போயிடுது இமீடியட்டாக உங்களுக்கு பிளட் போகாது ஸோ அப்போ அந்த செல்லுக்கு ஆக்சிஜன் போகாது டக்குன்னு உங்களுக்கு வ
Then calcium channel blocker, we have verapamil, diltiazem, amlodipine, nifidipine. Then you have beta blockers, potassium channel opener, nicarandil. So anti hyper is the angina patipato, so angina la nitrate soda, urever nitrate set to conga, other mechanism of action. It's a vasodilator, other pudding, uses pudding, a yadier pudding. At the calcium channel blocker, calcium channel block ponapod. Okay, so another will canago, so will go the cardiac cells clean serum. Uh, blood vessels tissue sorry enna agudhu contractions and this is construction nu nadakkapod so adha paarenga illa normal ah verapamil deltiase thavira ungalku nifidipine kala vandha pathina additional ah or uses irukku apart from angina nam adha enna pannu ungalku premature labor la use pannalam so andha mari sila important ah irukka vishayathai mudhu note pannikonga next we are moving to the anti hypertensive drugs anti hypertensive drugs la nariya drugs irukku so onume padikkala nam at least or abcd abindra naal letters ah niyapu vechikalam so, first of all, there drugs. So, I will simplify it. So, the 5, 6, 7 is not a adrenergic block. So, adrenergic alpha, beta and render receptors. So, this is alpha and block. Beta and block. Alpha and beta and block. This is the So, we have alpha and beta. Beta block panda propanolal atanolal metaprolal abindro. Alpha and beta labitalal carvitalal. Okay, so either nigga chicoga. Add the calcium channel blocker. Ipadam a path on calcium channel blocker blocker. Okay, so other path cover. Next one the patina male of moon of the chill other line episode than a parga. Renin angiotensis system in the wood ever a chart to look punishna and the wood email. See number a kidney. Okay, first number a liver and the angiotensin. Angiotensinogen. Liver and the angiotensinogen. Kidney and the Namakenaga the renin release. So the, the, this renin will convert the angiotensinogen to angiotensin 1. The first step. Angiotensin 1 on the china that will be converted to angiotensin 2 by the angiotensin converting enzyme ACE. The ACE ink in the lungs. So once this angiotensin 2 is released, that is going to bind to your angiotensin 2 receptor idha ungalku the flow first angiotensin to angiotensin 1 angiotensin 1 to 2 2 adukapra enna agudhu receptor kuda bind pannudhu seri bind panna enna agum bind panna unga bpi yetra vela dhaan nadakkum so sympathetic activity ungalku blood vessels vascular vaso construction tubular reabsorption so enna agum ungal bp ka definitely adhigam agum so already BP patient we don't want the binding of angiotensin 2 receptor. So angiotensin 2 is bind panama and first other production is stop panapur. First model panna angiotensin to angiotensin 1 yar catalyst panda the renin. So direct renin inhibit panapur. Direct renin inhibitor. At the step layer catalyst ACE. So in the block panna ACE inhibitor. So, the angiotensin 2 receptor blocker is the moon mechanism. So, one is AC inhibitor, other one is angiotensin 2 receptor blocker, direct renin inhibitor. AC inhibitor is a pill, 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 it is a collection of fluid. So, the car is not a car. It is a cardiac car. It is a liver. 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 It is a so the kit number day basic nephron or structure patina of the patina bowman's capsules are called ascending, duct descending. So in the like in the long drug by act out of the different type of diuretics. Osmotic diuretics, loop diuretics, thiazide diuretics, potassium sparing diuretics. So it depends upon the location of the act out of the diuretics. So other than sort of antihypertensive drugs in a particular in a at least A, B, C, A for angiotensin. Angiotensin is a moon patama. ACE inhibitor, that's the direct inhibitor, angiotensin receptor blocker, beta blocker. Beta blocker is the beta blocker, beta blocker, beta blocker, alpha, alpha plus beta. Calcium channel blocker, diuretics. So at least in the drugs, you can get the drugs. 
ஓகேவா ஸோ ஆஞ்சியோனா முடிச்சிட்டோம் ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சிவ் முடிச்சிட்டோம் அடுத்து கன்ஜஸ்டிவ் கார்டியாக் ஃபெயிலியர் இந்த கன்ஜஸ்டிவ்னாலே நடத்தும் அதால் வேலை செய்ய முடியல அப்படியே டயர்டாக நிற்கிற ஸ்டேஜுக்கு போகுது ஓகே சார் ஆல்வேஸ் யூஸ்டல் ஒரு வாஷிங் மிஷின் நிறைய எக்ஸசைஸ் துணி போட்டிருக்கீங்க ஸோ என்ன ஆகும் அப்படியே நிற்கிற ஸ்டேஜுக்கு போகும் கிரைண்டர் நிறைய நீங்கள் போட்டிருக்கீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி என்ன ஆகுது உங்களுக்கு ஹார்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸை குறையுது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை தட்டி கொடுத்து வளா வாங்குற வேலை தான் செய்ய போகிறோம் ட்ரக்ஸ் யூஸ்ட் இன் கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஸோ இயர் இவ் கோயிங் டு கியூ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரக் பார்த்தீங்கன்னா டயோட்டிக்ஸ் வேசோ டயலேட்டாஸ் ஐனோட்ராப்ஸ் அண்ட் பீட்டா பிளாக் இதில் நாலு ட்ரக் தான் கொடுக்கும் டைரோட்டிக்ஸ் வேசோ டைரோட்டர் ஐனோட்ராப்ஸ் எஸ் எஸ் பீட்டா பிளாக்கர் சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் டைரோட்டிக்ஸ் என்ன பண்ணும் இப்போ தான் பார்த்தோம் இட் இல் இன்க்ரீஸஸ் யுவர் யூரின் அவுட் புட் ஸோ எக்ஸசைஸ் எங்கெல்லாம் ஃப்ளூயிட் இருக்கோ அந்த ஃப்ளூயிட்லாம் பண்ண பண்ணோம் வெள்ளவா வெள்ளவா ஸோ இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளூயிட் என்ன உங்கள் சர்க்குலேஷன் உங்களுக்கு ஹார்ட்டுக்கு தான் போகணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வெளில தள்ளி விட்டுருக்கு ஸோ ஒரு வண்டி ஒரு 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 பேகு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாடு நிறைய பொது முட்டை தூக்கிட்டு வருதுன்னா கொஞ்சம் நம்பர் ஆஃப் சாக்ஸ் யூ ஆர் ரிமூவிங் ஃப்ரம் த வேகன் ஸோ அது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் like that simple example i am telling that is the urotics reducing the number of sacs matta at the vasodilator alaga adatha kuda abbe viri vadi se podu so idu enna pandringa ipdi irukku ungalku or vandi irukku nu chukada vandi kala alaga or chakrata kattita cell nu poru adukke vali theriyama poru adhe ma nama enna panna porom blood vessel la dilate panni varadha vasodilator okay so increases the efficiency at the ionotropes abin irukku ionotropes na change the force of contractions ஸோ இதில் வி ஹேவ் கார்டியாக் லைக்கோசை சிம்பத்தம் மிம்மட்டேக் பாஸ்போர்ட் ஐஎஸ்டேஸ் இனிகிபிட்டாஸ் இந்த ட்ரக்ஸ்லாம் இருக்குது இது எப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைகோல காமிச்சு அப்படியே அதுக்கு எனர்ஜி கொடுத்து அப்படியே வா 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 அப்படின்னு காமிச்சா உடனே வேகமாக வந்தது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் அ பீட்டா பிளாக்கர் இது எப்படின்னா அழகாக ஸ்லோவாக ஸ்டடியாவா அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் உடைய பீட்டா பிளாக்கர் ஸோ ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியாக போகிறதுக்கு ஸோ மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியரில் நான் உங்களுக்கு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சு எக்ஸாம் எழுதினேன் ஓகேவா ஸோ நாலு விஷயம் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் நம்பர் ஆஃப் சாக்ஸை குறைக்கிறோம் அதெல்லாம் நம்மளோட டயோட்டிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து காலில் சக்கரை கட்டி கொடுக்குறது நம்மளுடைய வேசோ டயோட்டாஸ் வை இந்த மாதிரி வைக்கோல காமிச்சு ஓட வைக்க டயனோட்ராப்ஸ் கடைசி என்ன சொன்னேன் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக போகிறது பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் அவ்வளோதான் கன்ஜஸ்டிவ் கார்டியாக் ஃபெயிலியர்ஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் யுவர் ஆன்டி அரித்மிக் ட்ரக்ஸ் ஸோ ஆன்டி அரித்மிக் ட்ரக்ஸில் நாலு கிளாஸ் இருக்குது கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூ கிளாஸ் த்ரீ அண்ட் கிளாஸ் ஃபோர் So, class 1, class 2, class 3 and 4. Class 1 is further divided into A, B and C. So, A is further divided into A, B and C. So, A is further prolonged repolarization, A is shortened repolarization, then little effect on repolarization. So, we have further on three classifications. So, in the, what is it, in the anti-arithmetic drugs, so names are very easy to study. I have already put a video. So, I will link to it. So, I will study it. Next, drugs acting on blood. பிளட்ல ஆக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸாக பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிமட்டனிக்ஸ் அப்புறம் கொயாக்லன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி கொயாக்லன்ஸ் ஆன்டி பிளேட்டட் ட்ரக்ஸ் ஃபைப்ரோலைட்டிக்ஸ் லிப்பிலோயின் ட்ரக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஹிமட்டனிக்ஸ்னா அயன் அயன் விட்டமின் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோலிக் ஆசிட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஹிமட்டனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மெயினாக அயன் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேட்குறாங்க ஸோ ஓரல் அயன் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் ரெண்டு பேரண்டல் அயன் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் ரெண்டு இது மாதிரி படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அயன் எடுத்துக்கும்போது மெயினாக என்ன மாதிரி ஏரியாவில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரல் எடுத்தால் நாசியா வாமிட்டிங் எப்பிகாஸ்டிக் பெயின் ஒரு மாதிரி வயிறு வலிச்சுட்டு இருக்கும் சிலருக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் ஆகும் சிலருக்கு டைரியாக இருக்கும் மெட்டாலிக் டேஸ்ட் இருக்கும் பேரண்டலில் வந்து என்ன பிரச்சனை அதே ஹெட் ஏக் இருக்குது பிக்மெண்டேஷன் ஆஃப் த ஸ்கின் ஸோ ஸ்கின் எல்லாம் பிக்மெண்டேஷன் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அனஃபெலாட்டிக் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ தீஸ் அ ஏரியர் ஆஃப் யுவர் அயன் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் அடுத்து கொயாகலன்ஸ் கொயாகலன்ஸ்னால் ரத்தத்தை ஒரே வைக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கொயாகலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை விட்டமின் கீ வருது நெக்ஸ்ட் ஆன்டி கொயாகலன்ஸ் கொயாகலேஷன் ஆகாமல் உரையாமல் செய்ய வேண்டியது தான் ஆன்டி கொயாகலன்ஸ் இதில் வி ஹாவ் இன்விட்ரோ அஸ் வெல் அஸ் இன்வைவோ ஆல்வேஸ் இன்விட்ரோ மீன்ஸ் லேப் லேபில் பண்ணுறது இப்போ உங்களுக்கு பிளட் சாம்பிள் ஒன்று கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு டியூப்பில் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க கலெக்ட் பண்ணி
ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ப்ரெக்னன்சிக்கு சேஃப் ஆனால் சேஃப் கிடையாது ஓகேவா ஸோ யூஸ் ஆஃப் எப்பரி எப்பரி மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீனஸ் த்ராம்போசிஸ் பல்மரி எம்பாலிசம் அன்ஸ்டேபிள் ஆன்ஜெயினா ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ மெயின்டைன் தவிர்த்து பேட்டன்சி ஆஃப் டியூப்ஸ் இன் டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்ஸில் நம்ம இது பண்ணுறோம் எப்பரி டாக்ஸிசிட்டி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆன்டிடோட் கொடுப்போம் ப்ரோட்டமைன் சல்ஃபேட் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து நம்ம நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குறோம் இதே மாதிரி வார்ஃபர் இன் டாக்ஸிசிட்டி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம அது கொடுக்கறது தான் விட்டமின் இ கொடுக்குறோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஆன்டிடோட் இது இதுக்கு ஓகே ப்ரெக்னன்சியில் சேஃப் கிடையாது உங்களுக்கு வார்ஃபேரின் ப்ரெக்னன்சி எது கொடுப்போம் ஹெப்பாரின் தான் கொடுப்போம் ஸோ யூஸ் ஆஃப் ஆன்டி கோயாக்லன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வீனஸ் த்ராம்போசிஸ் பல்னரி எம்பாலிசம் யூஸ் பண்ணலாம் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ்லி போஸ்ட் ஓக் பேஷண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அன்ஸ்டேபிள் ஆன்ஜெயினா ஓகே வே வேஸ்குலர் சர்ஜரி ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்ட் வால் இதில் எல்லாமே நம்ம ஆன்ஜி ஆன்டி பிளேட் இது கோயாக்லன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஆன்டி பிளேட்லெட் ஆன்டி பிளேட்லெட் ட்ரக்ஸ் ஒரு ஃபோர் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது மெயினாக தான் உங்களுக்கு ஆஸ்பிரின் குளோபிடாக்ரோலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஸோ ஆன்டி பிளேட்லெட் ட்ரக்ஸோட ஏதாவது ரெண்டு ட்ரக்ஸ் ஆஸ்பினஸ் வச்சு குளோபிடாக்ரோல் மட்டும் மெக்கானிசம் ஃபேக்ஷன் யூசஸ் ஏடியர் படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஆன்டி பிளேட்லெட்ஸோட யூசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மயோகார்டிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் மயோகார்டிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஒருத்தனுக்கு வந்துச்சுன்னா வராமல் இருக்கிறதுக்கு அவனுக்கு லோடோஸ் ஆஸ்பிரின் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அது ஒரு யூஸ் அப்புறம் அன்ஸ்டேபிள் ஆன்ஜெயினா ஸ்டேபிள் ஆன்ஜெயினால் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ராஸ்தட்டிக் வால் நம்ம உடம்புல எதுலாம் புதுசு புதுசு ஹார்ட்ல இன்சர்ட் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துலலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆன்டி பிளேட்டர் ட்ரக் கொடுத்துருவோம் ஸோ ப்ராஸ்தட்டிக் ஹார்ட் வால் வால்வ் ஹார்ட் டிசீஸு கர்னரி பைபாஸு ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து என்ன இருக்கும் ஆன்டி பிளேட்டர் ட்ரக்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் செரிபிரல் த்ராம்போசஸ் ஏட்ரியல் ஃபிபுலேஷன் இந்த இடத்துலையும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆன்டி பிளேட்டர் பிளேட்டர் அக்ரிகேஷன்ஸ் ஆகாமல் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் அ ஃபைப்ரினோ லைட்டிக்ஸ் ஒரு ஃபை ஒரு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாட்டே ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போ எப்பயும் அவன் விழுந்தான் தலையில் மண்டையில் எப்பயும் அடிப்பட்டுச்சு அவனுக்கு உள்ள ஒரு கிளாட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் அவனுக்கு தெரியுது பிளட்ல கிளாட் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு பிளட் வெசில கிளாட் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ அந்த கிளாட்டை பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்காக லைசிஸ் பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குற டக்கா தான் ஃபைப்ரோலைட்டிக் த்ராம்போலைட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இயர் யூ ஹேவ் ஸ்டெப்டோகைனேஸ் யூரோகைனேஸ் ஆல்டி பிளேஸ் ரெட்டி பிளேஸ் ரெனக்டி பிளேஸ் இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபைப்ரோலைட்டிக்ஸ் ட்ரக்ஸ் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்றதுக்காக இது சூரத் சிட்டிலாம் போட்டிருக்கேன் ஸோ எஸ் ஃபார் ஸ்டெப்டோகைனேஸ் யூ ஃபார் யூரோகைனேஸ் ஏ ஃபார் ஆல்டி பிளேஸ் ஆர் ஃபார் ரெட்டி பிளேஸ் தென் டெனக்டி பிளேஸ் இந்த ஃபைப்ரோனாட்டிக்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எந்த இடத்துலனா பிளட் கிளாட் ஆகிடுச்சோ அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உன்னுடைய லங்குலேயே ப ஒரு கிளாட் ஆகிடுச்சுன்னா பல்மினரி எம்பாலிசம் ஆகிடும் இதே ஒன்று பிரெயினில் ஆகிடுச்சுன்னா என்னாகும் ஸ்ட்ரோக் வந்துடுது இதே ஹார்ட்டில் வந்தால் மயோகாடி இன்ஃபாக்ஷன் ஓகே காலில் எல்லாம் கையிலலாம் வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் கால்டஸ் டீப் பெயின் த்ராம்போசஸ் ஸோ இது எல்லா இடத்துலையுமே வி ஆர் யூஸிங் திஸ் ஃபைப்ரோனாட்டிக்ஸ் ஸோ மூணு பார்த்துருக்கோம் ஆன்டி கோயாக்லன்ஸ் ஆன்டி பிளேட்லெட்ஸ் ஃபைப்ரோலைட்டிக்ஸ் இது மூணுத்தையும் அழகாக ட்ரக்ஸ் நேம்ஸும் யூஸே நம்ம தெளி தெளிவாக புரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்கணும் யூஸஸ் மட்டும் நான் கம்பைன் பண்ணி சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆன்டி கோயாக்லன்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் வீனஸ் த்ராம்போசஸில் பல்மரி எம்பாலிசமில் அன்ஸ்டேபிள் ஆன்ஜியனால் வேஸ்கலா சர்ஜரி யூஸ் பண்ணுறோம் ஆன்டி பிளேட்லெட்ஸ் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரொஃபைலாக்ஸ் ஏற்கனவே வந்துச்சுன்னா அவனுக்கு லோடோஸ் வருஷம் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டே இருப்பான் லோடோஸ் ஆஸ்பிரின் அன்ஸ்டேபிள் ஆன்ஜியனா ஸோ அங்கேயும் அன்ஸ்டேபிள் ஆன்ஜியனா வருது அவருது அதுக்கப்புறம் இங்கே என்னது ஏற்றியல் ஃபைப்ரிலேஷனில் யூஸ் பண்ணுறோம் செரிபிரல் த்ராம்போசஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ப்ராஸ்தட்டிக் ஹார்ட் வால்வு வால்வுலார் ஹார்ட் டிசீஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபைப்ரோனட்டிக்ஸ்க்கு மூணு நான் இந்த நாலு ஆறு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன் பல்மினரி எம்பாலிசம் டீபெயின் த்ராம்போசிஸ் ஓகே இஸ்கிமிக் ஸ்ட்ரோ ஸோ இதுதான் உங்களுடைய இது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் யுவர் கொலஸ்ட்ரால் அதாவது லிப்பிட் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க லிப்பிட் லோயரிங் ட்ரக் கொழுப்பை குறைக்கக்கூடிய ட்ரக்கு ஆன்டி ஹைப்பர் லிப்பிடிமிக் ஓகே அகெயின்ஸ்ட் யுவர் ஹைப்பர் லிப்பிடிமியா இப்போ ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சிவ் சொல்லணும் அதே மாதிரி ஆன்டி
சடனாக உங்களுக்கு சர்க்குலேட்ரி ஃபெயிலியூர் வருது எதனால் வருது அதுக்கு ஒழுங்கான பர்ஃபியூஷன் ஒழுங்கான தேவையான ஆக்சிஜன்லாம் போகாததால் வருது ஸோ எப்படிலாம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பேலார் ஸ்வெட்டிங்கு கோல்டு எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் இதெல்லாம் வருது ஸோ என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் ஷாக் இருக்குன்னா ஹைப்போ வால்யூமிக் ஷாக் செப்டிக் ஷாக் கார்டியோஜெனிக் ஷாக் அனஃபெலாட்டிக் ஷாக் யூரோஜெனிக் ஷாக் அப்படின்னு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் கார்டியோவாஸ்கல் சிஸ்டம் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஆஞ்சியனா சிஹெச்எஃப் அரிஸ்மியா பார்த்தாச்சு ட்ரக்ஸ் ஆக்டிகான் பிளட்டும் பார்த்தாச்சு ஓகேவா எஸ் நோ வி ஆர் கமிட் டு த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் ஆஃப் திஸ் யூனிட் ஃபைவ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏயில் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நிறைய இருக்குது ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சி ட்ரக் கேட்கலாம் ஓகே மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் யூசஸ் ஏடிஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ட்ரக் ஏனலாம் அப்படி கேட்கலாம் நீ ஃபிட்டி பண்ணி கேட்கலாம் எந்த ட்ரக்கு வேணாலும் கேட்கலாம் அது மாதிரி கிளாசிஃபை ஆன்டி ஆன்ஜின ட்ரக்ஸ் வரலாம் கிளாசிஃபை ஆன்டி அரித்மிக் ட்ரக்ஸ் வரலாம் கிளாசிஃபை ஆன்டி ஹைப்பர் லிமிட் ட்ரமும் வரலாம் கிளாசிஃபை ஆன்டி பிளேட்டட் ட்ரக்ஸும் வரலாம் ஓகே அதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் வந்து ஆஸ்பிரின் கேட்கலாம் இல்லை குளோபி டாக்டர்கள் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும் இதே ஷார்ட் நோட்ஸில் வந்து கேட்டிங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா பிளாக்கர் செப்பரேட்டாக கேட்கலாம் இல்லை ப்ரொப்பர்னால் அப்படி கூட கேட்பாங்க கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸ் இல்லை இதில் வந்து என்னென்னா ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்று ட்ரக்கு பேரை வச்சு கேட்பாங்க இல்லைன்னா அதோட அதோட எந்த கிளாஸிஃபிகேஷனும் அதை பேரை வச்சு கேட்பாங்க சரிங்களா இப்போ கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர்னால் அப்போ யூ ஹவ் ரைட் வேறு அப்போ மெல் டெல்டி அசம்பி ஃபிடி பைன் அதெல்லாம் எழுதி அது என்ன யூஸ் என்ன ஏடியார் எழுதணும் டிஜிட்டலைஸ் டாக்சிசிட்டி ஸ்டெப்டோகாயினஸ் ஃபைபோனோட்டிக் ட்ரக்ஸு ஆன்டிகோயாக்லன்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி அது ஆன்டிகோயாக்லன்ஸும் கேட்கலாம் செப்பரேட்டாக ஹேப்பாரின் வார்ஃபாரின்னு கேட்கலாம் தென் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷாக் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஓகே ஸோ ஷா ரொம்ப ஷார்ட்டாக கேட்குறது வந்து சின்ன சின்ன டூ மார்க்ஸ் மாதிரி கேட்பாங்க கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர்ஸோட யூஸ் என்ன டிஜிட்டலைஸோட டாக்சிசிட்டி எப்படி பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு வரலாம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்ன